لو جيت وقلت لك ان جسمك درجة حرارته 37 درجة مئوية هتشوفها معلومة عادية جدا ومش هتستغرب ولو جيت وقلت لك ان المية بتغلي عند 100 درجة مئوية برضو هتشوفها معلومة عادية جدا ومش هتستغرب لكن لو جيت اقول لك ان الفراغ درجة حرارته 3 درجات يا هتقول عليا مجنون عشان يعني ازاي حاجه ملهاش وجود او فراغ يكون لها درجه حراره او انك هتخرج بره الصندوق وتفكر زي ما جيم بيبلس فكر هتسالني مين جيم بيبلس ده هقول لك ده واحد صاحبي انت ما تعرفوش بس انا هعرفك عليه لكن بعد الفاصل السلام عليكم أشهر النظريات المعروفة لتفسير نشأة الكون هي نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم. النظرية دي بتقول إن الكون في البداية كان عبارة عن نقطة متناهية في الصغر، متناهية في الكثافة، النقطة دي انفجرت وتوسعت وكونت كل الكون اللي موجود حاليا. وبرغم إن الموضوع ده يبان إنه نوع من أنواع الخيال العلمي إلا إن النظرية دي كان لها شواهد كتير جدا بتثبتها وتأيدها وخلت النظرية دي من أقوى النظريات اللي بتفسر نشأة الكون. في البداية كان الاعتقاد السيد إن الكون اللي إحنا عايشين فيه ده أزلي ولا نهائي. أزلي يعني هو اتعمل كده وهيفضل طول عمره كده ولا نهائي بمعنى إن هو ملهوش نقطة بداية وملهوش نقطة نهاية. والاعتقاد ده الناس فضلت مقتنعة بيه ومؤمنة بيه لحد ما جه في القرن ال17 العالم الألماني هنريك ويليام أولبر قال يا جماعة الكلام ده مش مظبوط. ليه يا عم أولبر؟ قال ببساطة لو الكون بتاعنا لا نهائي معنى كده إن عدد النجوم فيه لازم يكون هو كمان لا نهائي وبالتالي اي مكان هتبص فيه هتلاقي نجوم وده هيخلي السماء منوره بالليل بالكامل لكن ما دام الكلام ده مش حاصل والسماء بتاعتنا مظلمه بالليل معنى كده ان الكون بتاعنا نهائي واحتمال كمان ما يكونش ازلي ويكون بيتغير قالوا لا بقى اهدى علينا وفهمنا الكلام ده بالراحه قال اعتبره اننا موجودين على الارض وبتحيط بينا السماء في صوره طبقات اشبه بالكور اول طبقه بالنسبه لنا على بعد مسافه معينه وفيها عدد معين من النجوم لو جيت تشوف مساحه الطبقه الاولى دي اللي هي عباره عن كوره هتلاقي ان مساحتها 4 باي في مربع نصف القطر بما يعني ان المساحه بتتناسب تناسب طردي مع مربع المسافه افترض بقى ان الطبقه الثانيه على بعد ضعف المسافه يبقى في الحاله دي المساحه زادت بمعدل اربع اضعاف وما دام المساحه زادت اربع اضعاف يبقى هتقدر تشيل اربع اضعاف عدد النجوم اللي كانت في الطبقه الاولى معنى كده ان انا لو انا عندي كون لا نهائي يبقى انا عندي عدد لا نهائي من الطبقات وعدد لا نهائي من النجوم والمفترض ان السماء تفضل منوره بالليل بالكامل قالوا له لا يا حب انت ما تعرفش ان شده الضوء بتقل مع زياده المسافه ولا ايه يعني ممكن يكون عندك عدد لا نهائي من النجوم لكن النجوم دي بعيده جدا وبالتالي الضوء بتاعها هيوصل ضعيف جدا او يكاد يكون منعدم انت ما تعرفش قانون التربيع العكسي ولا ايه قال لهم لا انا اعرف طبعا قانون التربيع العكسي انتوا اللي ما تعرفوهوش قانون التربيع العكسي بيقول ان شده الضوء بتتناسب تناسب عكسي مع مربع المسافه يعني لو المسافه زادت للضعف شدة الضوء هتقل للربع يعني شدة الضوء اللي هتيجي من الطبقة الثانية صحيح هتبقى ربع شدة الضوء اللي جاية من الطبقة الأولى لكن الطبقة الثانية فيها عدد أربع أضعاف النجوم اللي موجودة في الطبقة الأولى وبالتالي شدة الضوء اللي هتيجي من الطبقة الثانية بالظبط قد شدة الضوء اللي بتيجي من الطبقة الأولى في الحالة دي هيبقى عندي عدد لا نهائي من الطبقات شدة الضوء فيها قد شدة الضوء اللي بتيجي من الطبقة الأولى بالظبط مش أضعف ولا حاجة وما دام الكلام ده مش حاصل يبقى الكون بتاعنا له نقطة بداية وله نقطة نهاية واحتمال كمان ما يكونش أزلي ويكون بيتغير طبعا ألبرت أينشتاين ما كانش مقتنع بكلام هنريك أولبر تماما وكان معتقد إن الكون بتاعنا ده كون ثابت مش بيتغير ربنا خلقه بشكل معين وهيفضل بالشكل ده إلى ما لا نهاية وبرغم اقتناعه بالكلام ده إلا إن الاعتقاد ده كان مسبب له مشكلة كبيرة جدا في النظرية النسبية العامة اللي هو عملها الكون الثابت الازلي ده لازم يفنى وينتهي لان في النهايه الجاذبيه هتلم كل الماده اللي في الكون وتسحقها لكن الكلام ده ما بيحصلش والكون مش بينسحق على بعضه ولا حتى بيقرب من بعضه وبالتالي كان لازم حل للموضوع ده تعمل ايه يا البرت تعمل ايه يا البرت قال لك بس احنا نحط ثابت في المعادلة عشان يعادل تأثير الجاذبية يعني اذا كانت الجاذبية المفترض ان هي تلم المادة وتسحقها 
الثابت ده هيمثل طاقة الفراغ اللي هتمنع ان الكون يلم على بعضه وكأن الفراغ اصبح عنده جاذبية مضادة بتمنع تأثير الجاذبية وده هيمنع ان الكون يضم على بعضه وينسحق وطبعا واحد بعبقرية اينشتاين كان لازم يحطه في المعادلة بطريقة ما تأثرش على حسابات الجاذبية ولا حسابات التصارع وسمى الثابت ده الثابت الكوني وقد كان اينشتاين حط الثابت الكوني في المعادلة لكن دايما كان ضميره بيأنبه وحاسس ان في مشكلة او حاجة غلط في المعادلة بتاعته لحد ما جه سنة 1922 عالم الفلك الروسي الكساندر فريدمان والعالم الفرنساوي جورج لوماتر وعملوا نموذج رياضي مشتق من معادلات اينشتاين اثبتوا فيه ان الكون مش بس ثابت ده كمان بيتوسع جورج لوماتر تحديدا كان كاهن كاثوليكي بجانب ان هو كان عالم رياضيات وقال يا جماعة ما دام الكون بيتوسع معنى كده انه في الماضي كان اضيق وكل ما رجعت في الماضي اكتر هتوقع ان الكون كان اضيق واضيق لحد ما هوصل لمرحلة الكون فيها كان صغير جدا قد ذرة واحدة فقط الذرة دي هي اللي انفجرت وتوسعت وكونت الكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي وسمى الذرة دي البرايميفل اتوم او الذرة البدائية طبعا الاستنتاج ده كان استنتاج نظري مبني على معادلات اينشتاين اللي فيها مشكلة الثابت الكوني وبالتالي اكتر واحد فرح بالموضوع ده هو البرت اينشتاين لانه ببساطة حلله مشكلة الثابت الكوني بتاعه لكن المجتمع العلمي كان رافض الفكرة دي لانها شبيهة بفكرة الخلق من منظور الدين وبالتالي اعتقدوا ان خلفية جورج لوماتر الدينية هي كانت السبب في تفسيره لنشأة الكون انت متخيل ان الرفض في البداية لنظرية البيج بانج كان عشان خلفية الرجل الدينية النظرية اللي بتستخدم دلوقتي لضحض فكرة الخلق من الاساس وكأن الايدولوجيات المختلفة بتلوي زراع العلم ليا ليناسب محتواها المهم يا سيدي ان الخلاف ده فضل موجود لحد ما جه ادوين هابل وحسب الموضوع اينشتاين في نظرية نسبية الخاصة والعامة توقع ظاهرة بتحصل للموجات اسمها دوبلر افكت او تأثير دوبلر ولو انت تابعت معايا حلقات النسبية المفروض تكون عارف ايه هي الظاهرة دي بالظبط لكن باختصار سريع اي جسم بيشع ضوء وبيتحرك الضوء اللي طالع منه لونه بيختلف على حسب سرعته واتجاه حركته لو الجسم ده بيقرب منك الضوء اللي طالع منه بيزرق او بيحصل له انزياء حزرة ولو الجسم ده بيتحرك وبيبعد عنك الضوء اللي طالع منه بيحمر او بيحصل له انزياء احمر ادون هابل لما جه وراقب المجرات لقى ان الضوء اللي طالع منها دايما بيميل انه يكون ناحية اللون الاحمر وبالتالي طبقا لكلام البرت اينشتاين المفروض كده ان المجرات دي بتبعد عننا ادون هابل في الحقيقة لكن يهمه الكون بيتوسع ولا ما بيتوسعش الراجل كان بيراقب النجوم وكان بيدرس الطف بتاعها عشان يعرف تركيبها والموضوع جه معاه بالصدفه احنا خلاص بقينا عارفين ومدركين ان الضوء بيصدر نتيجه لحركه الالكترونات الالكترون بيكتسب طاقه ينط لمستوى اعلى يرجع يفقد الطاقه دي ويرجع للمستوى الاصلي والطاقه دي بتطلع في صوره ضوء وبالتالي كل عنصر هيطلع اضواء بالوان مختلفه او اضواء اطوالها الموجيه مختلفه لان كل عنصر في عدد مختلف من الالكترونات وعدد مختلف من مستويات الطاقه وبالتالي مش كل عنصر الالكترونات هتتنطط فيه زي بعضها الطيف اللي بيطلع من العنصر لما بيكتسب طاقه وبيرجع يفقدها بيسموه طيف انبعاث العنصر وزي ما العنصر بيطلع ضوء بلون معين لما بيكتسب طاقه وبيرجع يفقدها العنصر برضه بيقدر يمتص الضوء اللي باللون ده لان فيه الطاقه اللي قادره انها تنطط الكتروناته يعني لو عنده عنصر بيطلع طيف انبعاث اللون الاحمر وعدى عليه ضوء فيه جميع الاطوال الموجية وجميع الالوان فمش هيقدر يمتص منه غير اللون الاحمر فقط لان هو ده اللون الوحيد اللي بيقدر ينطط الكتروناته وباقي الالوان اللي موجودة في الضوء او باقي الاطوال الموجية هتعدي من عنصر بدون ما يمتصها وفي الحالة دي بيسموا الطيف الناتج بطيف امتصاص العنصر وبالتالي طيف انبعاث العنصر وطيف امتصاصه زي بصمة العنصر بالظبط لو شفت واحد منهم هعرف ان العنصر ده موجود في بطن النجوم درجة الحرارة بتكون عالية جدا ما بتقدرش الزرة تحافظ على تماسكها جوه بطن النجم الالكترونات بتبقى لوحدها والبروتونات بتبقى لوحدها والنيوترونات بتبقى لوحدها وبطن النجم بيبقى عبارة عن شربة من الالكترونات والبروتونات والنيوترونات بيسموها البلازما الالكترونات في الحالة دي بتبقى حرة ومش موجودة في مستويات طاقة وبالتالي قادرة انها تتنطط في جميع المستويات وقادرة انها تطلع ضوء بجميع الاطوال الموجية او بجميع الالوان لكن في سطح النجم الموضوع مختلف درجة الحرارة بتبقى اقل والذرة قادرة انها تتكون ومعظم سطح النجم بيبقى عبارة عن غازات سخنة زي الهيليوم والهيدروجين يقوم الضوء اللي طالع من قلب النجم معدي على الغازات اللي موجودة في سطحه تقوم الغازات دي تمتص الاطوال الموجية اللي بتنطط الكتروناتها وتعدي بقية الاطوال الموجية 
او الالوان بدون ما تمتصها وبالتالي الطف بتاع النجم مش هيوصلنا كامل ده هيوصلنا ناقص الاطياف المميزه للعناصر اللي موجوده في سطحه بما يعني ان انا لما اجي وادرس الطف بتاع النجم والاقيه ناقص الطف بتاع الهيدروجين يبقى الهيدروجين موجود في سطحه ولما اشوف الضوء ناقصه الطف بتاع الهيليوم يبقى الهيليوم موجود في سطحه وهكذا ده الطبيعي وده المتعارف عليه وده اللي كان المفروض يلاقيه هابل لكن هابل لا حاجه غريبه كل ما النجم كان ابعد كل ما الطف بتاعه اترحل اكتر يعني بصمه الهيدروجين موجوده بس مش موجوده في مكانها الطبيعي دي مترحله من ناحيه الضوء الاحمر وبصمه الهيليوم موجوده بس برضه مش موجوده في مكانها الطبيعي مترحله من ناحيه الضوء الاحمر وكل ما النجم ده مكان ابعد كل ما الترحيل بتاعه ما زاد وخد بالك ان الترحيل دايما كان بيمشي في اتجاه الضوء الاحمر مش اي ضوء تاني وما كانش فيه اي حاجه تفسر الانزياح ده الا ان النجوم دي بتبعد عننا نتيجه لتاثير دوبلر اللي قال عليه اينشتاين المشكله ان هابل لما جه يحسب سرعه تباعد النجوم دي من مقدار الانزياح لاحظ حاجة أغرب وأغرب ادون هابل لاحظ أن كل ما النجم أو المجرة كان أبعد كل ما تحرك وبعد عننا بسرعة أكبر واكتشف أن معدل الزيادة في السرعة بتاعت النجوم ما بتزيدش بشكل عشوائي ده بتزيد بمعدل ثابت تحديدا 73 كم في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي بمعنى أن سرعة النجم كل مليون فرسخ فلكي بتزيد بمعدل 73 كم في الثانية يعني لو بيننا وبين النجم مليون فرسخ فلكي فالسرعة اللي هيبعد بها النجم عننا 73 كم في الثانية ولو بيننا وبين النجم 2 مليون فرسخ فلكي اضرب السرعة دي في 2 يعني النجم هيبعد عننا بسرعة 146 كم في الثانية وهكذا يعني قيمة السرعة بالنسبة للمسافة دايما قيمة ثابتة وسموا القيمة دي بثابت هابل وده واحد من أشهر الثوابت الكونية في علم الفلك طب إيه هو بقى الغريب في الموضوع ده؟ لا طبعا الموضوع غريب جدا لأن ثبات القيمة دي ما يقدرش يخليك تقول إن النجوم دي بتتحرك وبتبعد عننا وإن الا كان كل نجم اتحرك بسرعه مختلفه ايه اللي مثبت القيمه دي بالنسبه للمسافه الموضوع ده ملوش غير تفسير واحد وهو ان النجوم دي ما بتتحركش ولا حاجه ده الكون هو اللي بيتوسع زي بالظبط البالونه اللي مرسوم عليها مجموعه من النقط لو جيت نفخت البالونه دي هتكتشف ان النقط اللي عليها بتبعد عن بعضها وكل ما النقط دي كانت بعيده عن بعضها كل ما سرعه تباعدها تبان ان هي ازيد وهتكتشف دايما ان قيمه زياده السرعه بالنسبه للمسافه على سطح البالونه دايما قيمه ثابته يعني النقط اللي موجوده على سطح البالونه اصلا ما بتتحركش لكن البالونه بتتنفخ وبتتوسع فانت بيبان لك ان النقط دي بتتحرك وبتبعد عن بعضها وهتلاقي دايما ان الزياده في السرعه بتاعه البالونه مرتبطه بالمسافه واذا كان الكون بيتوسع مع مرور الوقت معنى كده انه في الماضي كان كتله واحده او نقطه واحده زي ما جورج لوماتر قال والموضوع هنا تخطى فكره انه اثبات رياضي ده اثبات تجريبي عملي وبالتالي خلفيه جورج لوماتر الدينيه ملهاش علاقه بالموضوع الجميل بقى في ثابت هابل انك ما عرفتش ان الكون بيتوسع وبس ده انت كمان تقدر تحسب منه بيتوسع من امتى او بمعنى تاني تقدر تحسب عمر الكون هابل بيقول ان النجوم سرعتها بتزيد 73 كم في الثانية لكل مليون فرسخ فلكي يبقى لو عايز اعرف النجوم دي كانت قريبة من بعضها امتى يبقى لازم اعرف النجم اللي سرعته 73 كم في الثانية قطع المليون فرسخ فلكي ده في قد ايه؟ سرعة بتساوي مسافة على زمن يبقى زمن بيساوي مسافة على سرعة المسافة هي مليون فرسخ فلكي او 3.1 من عشرة في عشرة قصة 19 كيلو متر والسرعة هي 73 كيلو متر في الثانية اسم الاثنين على بعض هتلاقي ان عمر الكون تقريبا 13.4 من عشرة مليار سنة وبرغم ان ثابت هابل كان دليل عملي على عملية توسع الكون وبالتالي في الماضي الكون ده كان اديق وده بيأيد فكرة الانفجار الا اننا ما عرفناش الكون في الماضي كان شكله ايه ولا انفجر ازاي ولا انفجر ليه سنة 1940 عالمين واحد اسمه رالف الفر والتاني اسمه روبرت هيرمان لاحظوا ملاحظة غريبة جدا ان الكون بتاعنا 75% منه هيدروجين و25% منه هيليوم والباقي شويه عناصر بيمثلوا نسبه تكاد لا تذكر النسبه الضخمه للهيدروجين دي خلتهم يتوقعوا ان الكون في بدايته كان كله هيدروجين ونسبه كبيره منه اتحولت لهيليوم بعد كده ظروف الكون اتغيرت وبدا يكون باقي العناصر على مهله بنفس الطريقه اللي بيكونها بها دلوقتي والكلام ده معناه ان الكون في البدايه كانت درجه حرارته عاليه جدا لان عشان اكون الهيليوم لازم ادمج انويه الهيدروجين ومش هينفع ادمج انويه الهيدروجين في درجه حراره اقل من 10 مليون كيلفن وفي الكون اللي احنا عايشين فيه دلوقتي الكلام ده ما بيحصلش الا جوه باطن النجوم معنى كده ان الكون في بدايته 
كله كانت درجة حرارته نفس درجة حرارة باط النجم من اللي موجودين في الكون بتاعنا دلوقتي يعني الكون كله كان سخن جدا ودرجة حرارته أكبر من 10 مليون كلفن ما فيهوش بقى نجم سخن وكوكب بارد ولا الكلام ده الكون كله كان سخن في درجة الحرارة العالية دي أنوية الهيدروجين اندمجت مع بعضها وبدأت تكون الهيليوم بمعدلات سريعة جدا لكن اللي حصل ان الكون فضل يتوسع زي ما ايدون هابل اثبت ولما توسع برد ودرجة حرارته قلت عن 10 مليون كلفن وبالتالي ما عادش الاندماج بيحصل وتوقف تحول الهيدروجين لهيليوم عند نسبة 25% فقط او ربع الكمية طب وباقي العناصر باقي العناصر ما تكونتش الا ما الهيدروجين والهيليوم بدأوا يكونوا النجوم وبعد ما كان الكون كله بيدمج الانوية النجوم بس هي اللي بقت بتقوم العملية دي وبالتالي باقي العناصر اتكونت بنسبة بسيطة جدا لا تقارن بالهيدروجين والهيليوم طبعا الكلام ده كان محض توقعات مجرد ملاحظة معينة بنوا عليها قصة كاملة وان كانت القصة دي شيقة إلا إن حبكتها ما كانتش قوية، لكن سنة 1960 جه عالمين، واحد اسمه روبرت لا مؤاخذة ديك، والتاني اسمه جيم بيبلس، واللي خد جايزة نوبل السنة اللي فاتت، وقالوا يعني لو كان كلام الرجالة دي مظبوط، فلازم يكون فيه دليل موجود في الكون بتاعنا لحد دلوقتي عشان ينصفهم، وإلا يعني كل قرد ينزم شجرته. طب إيه هو الدليل يا إخوانا وإحنا ندور عليه؟ قالوا إذا كان الكون في الماضي كان سخن وصغير ومضغوط وكله مادة وبالتالي ما كانش جواه فراغ لما بدأ يتوسع ويكون النجوم والمجرات أصبح الفراغ موجود جواه يعني الفراغ ده ما ينفعش يكون فراغ بارد لازم تكون درجة حرارته أكبر من الصفر المطلق قالوا صباح الفل فراغ اللي سخن وبارد هو الفراغ ده حاجة أصلا عشان تقول لي فراغ سخن وفراغ بارد قالهم صبرا هنبسطها لكم أي جسم سخن بيطلع إشعاع لأن زي ما قلنا حرارة هتنطط إلكترونات تطلع ضوء وباختلاف درجة الحرارة بتختلف الطاقة وبيختلف الطول الموجي للضوء او الاشعاع الناتج سهلة وقلناها الف مرة لكن الموضوع ما بيبقاش عشوائي طاقة اعلى هيطلع لي اشعاع او ضوء طاقته اعلى يعني الطول الموجي بتاعه اقصر وتقدر انك تحسب درجة حرارة اي جسم عن طريق انك تقيس الطول الموجي للاشعاع او الضوء اللي بيطلعه من قانون مشهور اسمه قانون وينز اللي بيقول ان درجة حرارة اي جسم مضروبة في الطول الموجي للاشعاع اللي بيطلعه بيساوي دايما قيمة ثابتة اللي هي 29 من 10000 وده طبعا بينطبق على اي حاجة درجة حرارتها اعلى من الصفر المطلق جسمك نفسه تقدر انك تعرف درجة حرارته عن طريق انك بتقيس الطول الموجي للضوء او الاشعاع اللي طالع منه وتدخلها في العلاقة دي وتقدر تعرف درجة الحرارة وفي ترمومترات كتيرة جدا بتقيس درجة الحرارة بنفس الفكرة دي ولو انت متابع اخبار فيروس كورونا في الفترة الاخيرة هتلاقيهم ماسكين حاجة شبه المسدس كده بالظبط بيقيسوا بيها درجة الحرارة هو ده الترمومتر اللي بيقيس الاشعاع وياخده يدخله في العلاقه دي ويحسب منه درجه الحراره. المهم ان بيبلس قال الكون في بدايته كان سخن وبالتالي كان بيطلع اشعاع او ضوء طاقته عاليه جدا وطوله الموجي قصير جدا. الكون اتمدد وبرد وبالتالي الموجات دي اتمطت معاه وطول الموجي اصبح كبير ودرجه حرارتها اصبحت قليله وصح الفراغ ما فيهوش ماده بس الموجات دي لازم تكون موجوده فيه لحد دلوقتي وعمل مجموعه من الحسابات الرياضيه قدر يتوقع بيها ان الموجات دي هتكون في منطقه الميكروويفز وبالتالي درجه حرارتها هتكون في حدود ال 3 كلفن او سالب 270 درجه سيليزيوس او اعلى من الصفر المطلق بثلاث درجات والاشعه دي هي الدليل الوحيد ان الكون فعلا كان ضيق وكان سخن جدا بعد كده تمدد وبرد والمفترض انها تكون موجوده في كل مكان في الكون الحالي وخد بالك بقى من نقطه مهمه ان الكون الحالي مليان نجوم والنجوم دي سخنه وعماله بتطلع اشعاع في كل مكان في الفضاء بجميع الاطوار الموجيه انت محتاج تلاقي اشعه محدده درجه حرارتها 3 كلفن وسط الاشعه دي كلها والموضوع ده مش سهل انت كده بالظبط كانك بتدور على ابره في كوم قش بس هيسهل شويه العمليه دي ان الاشعه دي لها خاصيه مهمه جدا انها موجوده بنفس درجه الحراره في جميع الاتجاهات لان مصدرها كان الكون كله بدرجه حراره ثابته مش مصدرها نجم معين او مجره معينه هتشوفها في اتجاه بدرجه حراره وفي اتجاه بدرجه حراره مختلفه لا الاشعه دي درجه حرارتها ثابته في جميع الاتجاهات ولو لقيت الاشعه دي يبقى تقدر انك تقول بقلب جامد ان فعلا الكون كان ضيق وسخن بعد كده حصل له تمدد وبرد لكن اذا كان كلام الفر وهيرمان كان مبني على نسب الهيدروجين والهيليوم وعباره عن مجرد توقعات فكلام بيبلس برضو كان مبني على مجموعه من الحسابات الرياضيه وما تقدرش تقول ان كلام الرجاله دي كلها سليم الا اذا لقيت الموجات دي الاول وبالتالي بيبلس وديك قرروا ان هم يعملوا تلسكوب عشان يدوروا بيه على الموجات دي 
وبدأوا فعلا في تنفيذ الفكرة في عالم موازي تاني سنة 1965 عالمين أمريكيين واحد اسمه أرنو بنزياس والتاني اسمه روبرت ويلسون كانوا شغالين على تطوير الأمار الصناعية الخاصة بالاتصالات وكانوا عاملين تلسكوب عشان يرصدوا بيه الموجات الميكروية بترصدوها ليه طيب يا جماعة؟ قالوا ببساطة الموجات دي زي ما هي قادرة تسخن الأكل بتاعك وتحرقه كمان قادرة برضو إنها تدمر القمر الصناعي وبالتالي لازم أرصد الموجات دي وأدرسها كويس وأعرف إيه اللي موجود منها في المدار بتاع القمر عشان أقدر أأمن القمر كويس الميكروويفز دي هي نفس الموجات اللي بيلقطها التلفزيون أو الريسيفر بتاعك واللي بيتحمل على كل تردد منها قناة معينة ولو أنت شاب جميل تمانينات تسعيناتي وفاكر أيام زمان صوت الوش اللي كان بيجي لما التلفزيون بيقفل أو صوت الوش ده عبارة عن المايكروويفز اللي موجودة في الفضاء بجميع تردداتها ولو الأشعة اللي درجة حرارتها 3 كلفن موجودة فعلا فهي تبقى عبارة عن تردد موجود ما بينهم المهم الرجالة دي وهم بيرصدوا المايكروويفز لقوا موجة غريبة جدا موجودة في كل مكان ومش عارفين ايه مصدرها قالوا بس يمكن الحساس بيسخن احنا نبرده ونرجع نشغل التلسكوب تاني ونشوفها موجودة ولا لا بردوا الحساس لأربعة سيليزيوس ورجعوا يبصوا تاني لقوا الموجات لسه موجودة قالوا يمكن الموجات دي مصدرها المدينة احنا نوجه التلسكوب للمدينة بدل الفضاء لو الموجات دي وضوحها زاد يبقى فعلا مصدرها المدينة وبالفعل وجهوا التلسكوبات للمدينة لقوا ان الموجات شدتها ثابتة يبقى المدينة مش هي السبب قالوا بقى خلاص مفيش كده غير الانتنة تعال نطلع نشيك على الانتنة ونشوف ايه المشكلة اللي جواها وبالفعل طلعوا بصوا على الانتنة لقوا في حمامة قررت بشكل ما تفضي فضلاتها على الانتنة قالوا بس يبقى الفضلات هي السبب نضفوا الانتنة وشغلوا التلسكوب من جديد لقوا ان الموجات زي ما هي وما تغيرتش فخلاص كده غلب حمارهم كل حاجة ممكن تتعمل هم عملوها قالوا اكيد في حاجة غلط احنا لازم نسأل حد بيفهم اكتر في التلسكوبات مين كان شغال وبيعمل تلسكوبه عشان يثبت ان الكون كان سخن وضيق بالظبط بيبلس وديك قالوا لهم يخرب بيتكم ده هي دي الموجات اللي احنا بندور عليها وعلى الرغم ان بيبلس وديك هم اول ناس تنبأوا من الموجات دي إلا إن بنزياس وويلسون هما اللي أخدوا جائزة نوبل الموجات دي تسمت بالكوزميك مايكروويف باك جراوند راديشن أو أشعة الخلفية الكونية المايكروية وهي دي كانت الإثبات الفعلي والعملي على إن الكون كان ضيق وسخن بعد كده توسع وبرد طبعا اكتشاف أشعة الخلفية الكونية كان بمثابة اكتشاف برضية أو مقبرة أثرية مكتوب عليها تاريخ الكون كله وبالتالي كان لازم يتم دراستها عشان نعرف ايه اللي حصل بالظبط والكون ده اتكون ازاي وعشان يتم دراستها اتعمل تلسكوب تاني سنة 1989 اسمه الكوبي ساتلايت والتلسكوب ده تم اطلاقه في الفضاء عشان يدرسها بدقه بدل ما يدرسها على الارض ويكون الغلاف الجوي شتتها وما عادتش مركزه وبالفعل التلسكوب درس الموجات دي ولقى ان طولها الموجي 1.64 من 1000 ملم تحديدا يعني لو جيت تحسب درجه حرارتها هتلاقي ان درجه حرارتها في حدود 2.74% كلفن بفارق 3 من 10 درجة عن توقعات بيبلس. طيب هايل احنا كده عرفنا من اولبر وهابل ورالف وبيبلس ان الكون كان ضيق وسخن وبعد كده توسع، لكن توسع قد ايه؟ ودرجة حرارته كانت كام تحديدا؟ اسئلة كانت لسه اجاباتها ناقصة، لسه شكل الكون في الفترة دي مبهم محدش يعرفه، احنا قلنا ان عشان الهيدروجين يكون هيليوم درجة حرارة الكون لازم ما تكونش قلت عن 10 مليون كلفن، ودي اقل درجة حرارة ممكن يحصل فيها الاندماج، ولو جيت تدخل درجة الحرارة دي في قانون وينز هتكتشف ان الموجات وقتها كان طولها الموجي 3 من 100 نانومتر، فلو انت عايز تعرف الكون اتمدد كام مرة قارن بقى الطول الموجي للموجات وقتها بالطول الموجي للموجات في الوقت الحالي بعد ما الكون اتمدد اقسم بقى الرقمين على بعض هتكتشف ان الكون اتمدد 30 مليون مرة على الاقل وده معدل الزيادة في نصف القطر فقط لو عايز تعرف معدل التضخم في الحجم كعب الرقم ده هيطلع لك رقم خرافي بس خد بالك برضو ان مقدار التوسع ده حصل بعد ما الكون كانت درجة حرارته 10 مليون كلفن ودي اقل درجة حرارة ممكن يحصل فيها الاندماج يعني الكون كانت درجة حرارته اعلى من كده وفي تاريخ قديم قبل المرحلة دي بكتير جدا وعشان تعرف درجة حرارة الكون في الماضي وتعرف هو اتمدد قد ايه ما تحسبش عن درجة حرارة اللي حصل عندها الاندماج انت محتاج ترجع ورا شويتين ورا قبل حتى الهيدروجين نفسه ما يتكون وقت تكون البريونات اللي كونت المادة وقت تكون الالكترون والبروتون والنيوترون نفسهم طب الكلام ده 
يتحسب ازاي؟ معروف ان الطاقة والمادة وجهين لعملة واحدة، المادة ما هي إلا طاقة والطاقة ما هي إلا مادة، والمعادلة اللي بتقدر تحول ما بينهم هي أشهر معادلة لألبرت أينشتاين وأشهر معادلة في الفيزياء تحديدا، E بتساوي MC سكوير أو الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، لكن التحويل ما بين الطاقة والمادة مش دايما بيحتاج لقنبلة نووية، ده هو بيحصل بشكل دايم وطول الوقت. فاكرين في حلقة ميكانيكا الكم الخامسة لما اتكلمنا عن التقلبات الكمية او الكوانتم فلكشويشنز اللي بتخلي صفحتين يقربوا لبعض بدون ما اثر عليهم باي قوة عموما لو مش فاكرين ممكن ترجعوا الحلقة وتفرجوا عليها من جديد المهم باختصار سريع برضو في التقلبات الكمية دي الطاقة اللي موجودة في الفراغ بتتحول لمادة ومادة مضادة المادة والمادة المضادة بيبيدوا بعض ويرجعوا يتحولوا لطاقه من جديد والعمليه دي شغاله وبتحصل طول الوقت واحد هيسالني طب ليه انا ما حسش بالكلام ده ليه مثلا ما بقاش قاعد الاقي سكارلت جوهانسون طلعت من الفضاء هقول لك ده ما بتقدرش تحسه عشان ثلاث اسباب اولا لانك بائس مش هينفع يطلع لك سكارلت جوهانسون ثانيا عمليه التقلبات الكميه دي بتحصل في ازمنه غير محسوسه عقلك ما يقدرش يدركها زي ما هنتكلم بعد كده ثالثا عشان تكون سكارلت فانت محتاج طاقه تتحول لوزن تقريبي 55 كيلو اللي هو وزن سكارلت اضرب بقى ال 55 كيلو في مربع سرعه الضوء هيطلع لك رقم غريب جدا يعني انت محتاج ان الفراغ يكون فيه طاقه تعادل 100000 قنبله نوويه من اللي اترموا على هيروشيما وناجازاكي عشان تقدر تكون سكارلت وبالتالي انت مش محتاج اقول لك ان الجو هيكون فيري فيري هوت بس انا هستاذنك نسيبنا من سكارلت دلوقتي كتر الف خيرها لطفت لنا الجو شويه ونرجع للكون بتاعنا ونشوف لو انا عايز اكون بروتون والكترون هكون محتاج طاقة قد ايه بالظبط؟ انت عارف كتلة الالكترون وعارف كتلة البروتون وبالتالي اضرب الكتلة في مربع سرعة الضوء هيطلع لك الطاقة، يعني انت محتاج فوتون في كمية الطاقة دي عشان تقدر تكونهم، صح؟ لا مش صح، انت محتاج تضرب الطاقة دي في اتنين، أو بمعنى تاني انت محتاج فوتون فيه ضعف الطاقة دي، لأن احنا قلنا إن الطاقة مش بتتحول لمادة، دي بتتحول لمادة ومادة مضادة، يعني الفوتون مش هيتحول لبروتون بس، ده هيتحول لبروتون وبروتون مضاد، يعني ضعف الكتلة، والإلكترون مش هيتحول لإلكترون بس، ده هيتحول لإلكترون وإلكترون مضاد، وبالتالي في الحالتين أنت محتاج ضعف الطاقة، ومن الطاقة دي هقدر أعرف الكون اتوسع قد إيه ودرجة حرارته كانت كام، عن طريق إن نحسب الطول الموجي للفوتون ده كان قد إيه بالظبط. لو قارنت الطول الموجي ده بالطول الموجي للموجات اللي موجوده حاليا هعرف الكون اتمدد قد ايه ولو دخلت الطول الموجي ده في قانون ويندز هقدر اعرف الكون كان درجه حرارته كام الكلام ده كله بقى هيتم ازاي الطاقه بتساوي ثابت بلانك في التردد والتردد بيساوي سرعه الضوء مقسومه على الطول الموجي بتاع الفوتون وبالتالي الطول الموجي بتاع الفوتون هيساوي ثابت بلانك مضروب في سرعه الضوء ومقسوم على الطاقه اللي موجوده في الفوتون وانا كان معايا الطاقه اللي موجوده في الفوتون اللي هيكون بروتون واللي هيكون الكترون عوض بقى في المعادله هيطلع لك الطول الموجي للفوتون اللي هيكون بروتون واللي هيكون الكترون لو جيت اخدت الطول الموجي للفوتون اللي كون البروتون عشان طاقته اعلى وقارنته بطول الموجات الحالي هتكتشف ان الكون اتمدد واحد ونص تريليون مرة على الاقل مش 30 مليون مرة زي ما حسبناها قبل كده ولو جيت اخدت الطول الموجي للفوتون اللي بيكون بروتون ودخلته في قانون وينز هتكتشف ان درجة حرارة الكون كانت 4 تريليون درجة مش 10 مليون كيلفن زي ما كنا حاسبين ودي برضو اقل درجة حرارة ممكن يتكون عندها البروتون يعني البروتون ممكن يتكون في درجات حرارة اعلى من كده وبالتالي درجة حرارة الكون تقدر برضو انك تتوقع انها كانت اعلى من كده بس احنا لغايه دلوقتي عرفنا ان الكون مش ازلي وانه كان صغير وسخن وبدا يتوسع ويبرد وعرفنا صوره تقريبيه لدرجات حراره الكون في مراحله الاولى ودرجات الحراره اللي اتكونت عندها مكونات الذره فاضل بس اننا نرتب المعلومات دي ونطلع بسيناريو او بنظريه تقدر تحكي لنا ازاي الكون اتولد وايه المراحل اللي مر بيها وده بالظبط اللي هنعرفه ولكن في الحلقه الجايه وبالتالي انت مش محتاج اقول لك انك لازم تشترك في القناه تعمل شير ولايك وكومنت تفعل اشاره الجرس عشان تعرف اول ما الحلقه الجديده تنزل سلام